забота о собственном здоровье, как не допустить и как профилактировать заболевания, такие заболевания, как э, э, инфаркт миокарда и гипертоническая болезнь. У нас в студии заведующий кардиологическим отделением городской больницы номер один, главный внешнатный кардиолог департамента здравоохранения Севастополя, врач-кардиолог Михаил Тарасенко. Здравствуйте, Михаил Владимирович. Какие факторы провоцируют все-таки развитие гипертонической болезни? Ну, факторы, провоцирующие, скажем так, и гипертоническая болезнь, и ишемическая болезнь, да, относятся к группе заболеваний сердечно-сосудистой системы. И факторы, провоцирующие или факторы риска развития этих заболеваний, в общем-то, одинаковы. Если говорить о них подробнее, можно разделить на две группы. То есть это факторы, которые могут изменяться, модифицируемые, которые мы можем изменить, и которые мы не можем изменить. К неизменяемым, скажем так, немодифицируемым, да, на которые мы не можем повлиять факторам риска, относятся наследственность, да, пол и возраст. Тут мы, конечно, ничего сделать не можем. Все остальные факторы мы можем изменить, а это значительное большинство таких. Это неправильный да, образ жизни, это вредные привычки, это неправильное тоже питание, стресс ну, и масса других. Плюс к, плюс к этому к факторам риска относятся ну, определенные что ли, состояния организма, которые необходимо тоже контролировать. То есть как то количество холестерина крови, уровень сахара крови. То есть это то, зачем надо следить для того, чтобы ну, избежать или отсрочить развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Какие все-таки способы профилактики гипертонической болезни и инфаркта миокарда существуют на сегодняшний день? Способы профилактики – это как раз-таки воздействие на вот эти факторы, которые мы можем изменить. Это ну, умеренная, скажем так, активность двигательная, да? это правильное питание, так называемая средиземноморская диета. То пон... есть больше рыбы, меньше жиров. Меньше жиров, больше овощей и фруктов, пониженное употребление или сниженное употребление соли, отказ от избыточного да, употребления алкоголя, отказ от курения. То есть вот mm -hmm. это те факторы, на которые мы воздействуем, можем предотвратить или замедлить развитие заболевания. Чаще, чаще всего люди все-таки, когда обращаются к специалистам, к врачам, вовремя, либо не вовремя, при определении, допустим, той же ну, гипертонии, или все-таки ждут до последнего, и вот когда как говорится, жареный рак в одно место клюнет, тогда только идут. К сожалению, да. К сожалению, большая часть населения начинает обращаться к врачу, причем не, даже я бы не сказал заботиться о здоровье, а обращаться только угу. тогда, когда начинают развиваться осложнения заболевания. То есть для многих повышенный уровень давления – даже значительно повышенный, без какой-либо симптоматики, ну, их не беспокоит ничего, да? То есть, ну, повышенный, ну, повышенный. Ну, да, ну, давление 120. 120, ну, норма до 140, а у него 200, его ничего не беспокоит, и он ходит, да? А потом инсульт, и, и, и все. И спасите, помогите, а уже бывает и поздно. Поэтому, к сожалению, население не контролирует элементарные, по большому счету, вещи, где и не, не нужен специалист, как бы любой может купить тонометр э, и там периодически измерять давление и контролировать это. И при стойком повышении обратиться к врачу еще до развития осложнений. Все-таки как часто люди сами виноваты в том, что у них развивается ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, гипертония? Но... В каком проценте случаев? То есть вы упомянули, что есть именно склонности, да? Есть ну, там генетические есть, предрасположенности? Да, есть, вот эти как бы неизменяемые факторы риска, их, конечно, нужно учитывать, но а, в большем проценте случаев все-таки здоровье зависит от образа жизни. Странно. Получается, что несмотря на то, что средства массовой информации на протяжении десятилетий говорят об одном и том, том же, люди ведите здоровый образ жизни, чтобы не допустить инфаркт, либо не допустить гипертонии, и тем не менее 
получается так, что ну, либо они не слышат, либо они клинические кретины, либо они просто плюют на собственное здоровье. В чем причина такого отношения к себе? Сложный вопрос. В чем причина? Мне э, все-таки кажется, что это, наверное, пережиток э, отношения к своему здоровью с советских времен. Что -то вот. а, То когда... есть кто-то должен заботиться да, обо кто мне. кто-то должен заботиться. И понимаете, как э, заболевший человек... Э, то есть пока э, человек работает... Он не имеет, в общем-то, никаких льгот. Да? Как он только заболел, вокруг него начинают все носиться, все ему должны, скажем так, да, пожалуйста, больничные, раз больничные, два, три, десять, ну, грубо говоря, сколько угодно. Совсем заболел, инвалидность, хотя неважно, не работал ты до этого да, или не работал, и как ты себя вел. То есть нет никакой, никак это не учитывается с, то есть Но факт с того, тем, что... как себя вел э, пациент до этого, да? он мог знать о своем заболевании, ему могло быть назначено лечение, он на это ну, говоря, реагировал, да, плевал, и у него развились осложнения, но и как после этого получали тут... льготы, да? санатории и, и так далее. То есть мне кажется, что это все-таки, э, и это сформировало такое отношение, что все, все должны. И, а никто не хочет, ну это Но удобно, очередь, подумать о себе, а, что ты, о а как ты вел, ты принимал таблетки, ты контролировал то, что ты должен был. Ведь э, не секрет, что даже после случившейся катастрофы люди бросают прием медикаментов, они не выполняют назначение врача, и потом катастрофы повторяются. То есть вот пик наступил, какое-то время пропили таблетки, а потом опять... А потом бросили опять, и, ну, пожалуйста, инфаркт. Да? 20% инфарктов это повторно, то есть случившееся второй раз. Ну, скажем так, ладно, до этого человек не знал, ничего его не беспокоило, хотя тоже не всегда это так. Но уже случилась катастрофа. Уже даже бывает прооперировали после этого да, человека. Казалось он там полгода, там год, минуту все, надо следить, контролировать и не и потом это все бросается и, и все, и здрасте. Опять то есть, попадает к нам. То есть все равно все было заложено еще те, в те советские времена, когда пытались каждого привести, посмотреть, да. оценить. Даже на предприятие, я помню, выезжали, получается. Да. Понимаете, как э, система диспансеризации и сейчас она ну, как, развивается. На самом России, деле она, это, необходима. Это, она необходима. Но население должно понимать, что э, ну, э, Все зависит. Оно, с, с, сам пациент должен стремиться максимально получить эту помощь. Не затаскивать их э, да, насильно на эту диспансеризацию, на выявление э, каких-то заболеваний. А род сам активно должен э, обращаться к врачу. И врач тогда поможет, а не то, что это э, врач обязан. И, ну, на ну, самом это... деле врач не обязан, врач обязан только в одном помочь, помочь, помочь абсолютно по точно. факту. Да, а да. так как можно? А как за заставить же невозможно? Все-таки вот как заставить человека заботиться о своем здоровье? Что для этого необходимо в наших в современных условиях? И есть ли? Ну, я думаю, что да, вода камень точит. Все-таки в нашей передаче ну, часто мы об этом продолжать. говорим. Да, говорить, говорить. Кстати, вот а за последние 10 лет тенденция все-таки какова? К росту. К росту. К росту, конечно. То есть, несмотря ни на что, все равно те либо иные факторы сказываются. Но в частности, насколько я понимаю, все-таки табакокурение и алкоголизм основной или нет? Это курение, это алкоголизм. Но сейчас плюс стрессы и плюс... Опять-таки, не соблюдение предписаний врача. То есть, э, если взять э, Америку, европейские страны, там прием определенных групп препаратов, э, что касается ишемической болезни mm -hmm. сердца, снижает риск ее развития, уменьшает. Но это э, что-то на... вроде антидепрессантов? Э, нет, это статины холестерин снижающие препараты, mm -hmm. это препараты разжижающие кровь, аспирин. Э, на 2-3% в год снижается количество больных. Вот. То и есть они... динамика опять заметна. Заметна, да. Может, за, за год, понятно, не, мы это не увидим, но когда популяция, в популяции большее количество пациентов принимает эти препараты, э, то вот, такая, вот такие результаты. Угу. У нас, к сожалению, этого пока не, нет. Но и опять же, тут, наверное, многое зависит от именно восприятия мира. То есть мне врач прописал... Значит, да. я обязан принимать. Конечно. конечно То есть конечно. там все-таки вот эта скрупулезность да, более выстроена. Да, да. А у нас, ну, вроде как не болит, а вось и так пройдет. 
Вот этот вот авось, насколько а вот, он опасен? Очень опасен. Вот. Ну и плюс, и я все-таки думаю еще о, о том, о чем говорил финансовая заинтересованность. То есть ну, человек должен понимать, что здоровье это дорого это на самом деле. Вот. На самом деле это очень дорого. Почему? Потому что государство ежегодно выплачивает колоссальные суммы по больничным. А это, извините меня, экономические убытки, причем очень-очень-очень большие. Кстати, вот что касается предотвращения инфарктов, насколько вероятно все-таки выявить их сегодня, опять же, благодаря той же диспансеризации, ну, точнее, гипертоническую болезнь и как угрозу вам? инфаркта? Тут ничего заумного нет. Для этого проводятся диспансеризации и осмотр населения для того, чтобы выявить факторы риска и на них воздействовать. Только вопрос при выявлении, насколько пациент будет потом привержен этому лечению. Опять же, опять то же, же самое. Опять же, Возвращаемся к Ведь, ну, на самом деле, это же не просто выдумка, да, диспансеризация. То есть ну, это да. как бы ну, заставить людей. Хотя, по большому счету, люди сами должны стремиться да, прийти, пройти. пройти, контролировать определенные да, параметры своего здоровья. Но уже и тут государство идет ну, к пациенту, да? осталось ну, как бы де, де, дело да, вот да, да, дело это за немногим следовать потом -то. за последние 20-30 лет уровень э, технологий по лечению того же инфаркта насколько высок стал, насколько изменились технологии, технологии способы лечения? Ну, конечно, изменились последний скачок, кстати, это уже проводится в городе Севастополе, это оперативные методы лечения инфаркта. Да, о чем мы тоже неоднократно говорили. Кстати, тут опять-таки, сколько мы не говорим, инфаркт, мы можем ну, помочь, скажем так, уже не с осложнениями бороться, угу. да, а с первопричиной. с первопричиной, то есть убрать этот тромб, либо растворить его, либо оперативным путем его убрать. Но этот период до 6 часов. То а есть у не нас более. А, не более 6 часов. А у нас э, половина пациентов обращается за помощью при инфаркте э, позже первых суток. Даже не то, что 6 часов, позже первых суток. То есть, все. То есть, то есть когда, мы уже, когда уже все умерло, то, что могло умереть, и мы начинаем бороться с осложнениями, которые возникают. Хорошо, все-таки для тех людей. Люди... Единственное, что я еще хочу добавить, э, технологии действительно они скакнули, они достаточно серьезные, но первое, должны понимать, что всему есть времены определенные, да? Естественно. интервалы, когда это эффективно. Это первое, а во-вторых, даже самые высокие технологии, от них уровень здоровья зависит максимум на 15%. А То все есть, основное да, – это да, сам да, человек. Да. Все-таки для тех людей, которые заботятся о своем здоровье, что необходимо для того, чтобы избежать того же инфаркта, либо… Контроль тех факторов, о которых мы с вами говорили в самом начале. Это э, двигательная активность, это вредные привычки, это контроль уровня глюкозы, уровень холестерина крови, уровень артериального давления. В принципе, ничего сложного. Занятия спортом как-то снижают риск? Да, а мы же говорим об физической активности, конечно. Нагрузки, 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 а, постоянно Но только держать. нагрузки не, не должны быть запредельными. Не нужно ну, естественно, на иначе тогда игры, можно вообще да, сорвать. Да, потому что ну, это приведет тоже к инвалидизации, потому что спортсмены в основном, к сожалению, профессионально не инвалиды, так уж... Но, Но умеренные физические нагрузки, конечно, они снижают и холестерин, и нормализуют давление, только плюс. Спасибо большое за исчерпывающие ответы. Напоминаю, вы смотрели программу «В контексте». У нас в студии был заведующий кардиологическим отделением городской больницы номер один, главный внештатный кардиолог Департамента здравоохранения Севастополя, врач-кардиолог Михаил Тарасенко. Не переключайтесь, впереди немало интересного.